Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tada <laughs> So hari ni kita nak belajar uh, Untuk tajuk at max So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je uh, Untuk tajuk at max Tajuk yang tak akhir sekali Bagi form 5 iaitu linear programming Tajuk dia pengatur caraan linear Kalau dalam BM Jadi untuk tajuk ni Dia ada Okay, saya bagi ni dekat sikit eh Dua subtopik so, oh, okay. so dia ada dua subtopik Saya tunjuk dekat sikit Iaitu dia ada Satu konsep of graph of linear inequalities Iaitu konsep graph ketaksamaan linear iaitu, Yang kita nak cover hari ni Untuk subtopik yang pertama ni And then yang kedua adalah Konsep of linear programming Iaitu konsep pengatur caraan linear Okay, so hari ni kita cover yang uh, subtopik pertama. Ya, esok kita cover subtopik kedua. Okay, so untuk yang pertama ni, uh, kita just nak faham konsep je. Konsep simbol yang ni kita dah pernah tengok dah. Just sekarang kita nak uh, tunjukkan macam mana perwakilan dia uh, melalui line. Tapi soalan ni dia takkan keluar. Ni just konsep basic nanti yang subtopik kedua tu. Dia start... Uh, Nak lakarkan tu yang akan keluar So yang ni macam mana nak lakarkan So you kena tahu basic Then baru kita boleh proceed yang second lah So sekarang uh -huh. Mana ni Okay So sekarang untuk line Line yang pertama Yang ni simbol Okay part simbol ni Kena tahu eh Yang ni lebih besar More than Yang ni less than Yang ni more and More and equal to and then more and equal ah uh, tu and then yang ni less than and equal to okey so maksudnya kalau untuk line yang kita selalu lukis adalah line untuk simbol more and equal to dengan less and equal to okey saya lukis dua-dua ni yang ni maksudnya positive gradient yang ni negative gradient so yang ni kita dah tahu and then kita lukis dua ni sebab kawasan region dia kita kena faham konsep dia kat mana kita nak loret nanti. Okay. So untuk yang first more than and equal than dia punya line lain sikit. Dia akan jadi dot 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 dot. Yang ni pun dot 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 dot. Dia sama je. Cuma disebabkan dia tak ada yang equal. More and equal. So sebab tu dia tak ada straight line. Dia ada Potong, 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 potong. Okay. So, line ni pun sama. Okay. So, untuk yang ni. Kita nak belajar macam mana kita nak lorekkan sekarang ni. Okay. So, lorekkan yang pertama. Bila dia more. Lebih besar. More and equal. Kita tengok garisan ni. Ni garisan ni kan. Kalau more, dia akan di bahagian atas. Atas kepada garisan. Okay. Kalau belah sini, more, dia akan atas pada garisan. Maksudnya atas, more. Kalau untuk less, dia akan ke bawah. Lebih kecil. Okay. And then, yang ni pun less, yang ni more. Yang ni less. Kita tengok atas ke bawah. Kalau atas untuk more. Kalau bawah untuk less. Lebih besar, lebih kecil. Okay. Yang ni pun sama. Ni melambangkan lebih besar dan sama. So ni dia akan color lorekkan bahagian atas lah. Yang ni pun atas, bawah. So ni bahagian atas. Okay. And then. Yang ni lebih kecil dan sama. Jadi, lebih kecil dan sama. Yang ni besar, yang ni kecil. So, sini. Yang ni pun atas dia lebih besar, bawah dia lebih kecil. Okay. So, yang ni basic dia. Maksudnya, basic dia uh, untuk line dan simbol ni. Sebab nanti dia akan bagi ayat. Kita akan translatekan dalam bentuk simbol dan kita kena lukis graf lah nanti. Okay, so kat sini saya bagi satu contoh Sekejap, saya padam dulu Untuk lukiskan graf Okay, saya ambil satu contoh
Ni soalan dia Saya padam eh So yang ni basic dia So dia punya soalan Construct The region Which satisfies The linear inequalities This Y less and equal to X plus 5 X plus 5 Is more and equal to 5 And X is less than 5 Mark the region with letter R. Okay. So, kita dah belajar tadi macam mana nak construct line. Okay. So, yang ni, kita nampak line dia sama. Less and equal, more and equal, less than. So, kita dah tahu yang mana yang akan jadi dotted line, yang mana yang akan jadi straight line. Betul. Okay. So, untuk yang ni kita kena buat graph sebab dia kata construct the region which satisfy dia suruh um, kita uh, buat inequality tiga ni and then kita buat graph then kita loretkan yang mana yang satisfy yang memenuhi syarat yang dia letak tiga ni satu dua tiga jadi first untuk lukis kita kena ada lukisan y sama dengan x tambah lima kita lukis dulu line yang biasa Y sama dengan dulu Yang kita selalu lukis Sama dengan yang ni pula kita akan lukis X tambah 5 sama dengan 5 And then yang ketiga X sama dengan 5 Ok kita akan lukis tiga line ni dulu Untuk lukis line Ni yang line dua ni Yang ni memang kita dapat terus line Sebab X equal to 5 kita tanda kat 5 Straight line je Untuk yang ada X dengan Y ni kita kena ada at least 2 point dan 2 point tu selalunya kita akan ambil kita akan, kita akan ambil x intercept ataupun y intercept. So kat sini uh, contoh saya bagi kita buatlah sama-sama untuk yang first equation. Kalau kita kita buat macam ni. Kita nak dua titik kan. x y. Okey. So, kalau saya, saya akan ambil X intercept dengan Y intercept. Kita dah belajar kan, kalau X intercept, X ada nilai, Y dia kosong. Kalau Y intercept, Y ada nilai, X dia kosong. Macam tu. So, kalau kat sini, kalau X kosong, Y dapat 5. Kalau Y kosong, X dapat negatif 5. Ganti dalam ni je balik. So, kalau ganti balik, negatif 5. Kat sini negatif 5. 5 tolak 5, kosong. Okey, betul. And then ni kalau ganti kosong dekat X, 5 tambah kosong dapat 5. So, yang ni untuk kita nak tanda nanti untuk equation Y equal to X plus 5. Okey, ni untuk yang first. Yang second. Yang second pun sama. Kita akan cari X, Y, kosong, kosong. Maksudnya kita cari X intercept, Y intercept. Okay. So X intercept, uh, X kosong kalau Y kosong kan. Y kosong, X plus 5. X. <laughs> Sorry guys, X plus Y, y ni. Okay. X plus Y equal to 5. So kalau X ada nilai Y kosong Y kosong X dapat 5 Yang ni pula Kalau Y kosong X pun dapat 5 Kalau X kosong Y pun dapat 5 okay. So kita dapat untuk yang second punya line X plus Y equal to 5 
Okay And then yang ketiga ni dapat line terus Sebab dia kata add sama dengan 5 So dekat add sama dengan 5 kita garis je lah nanti Okay so sekarang kita tengok kat sini Negatif 5, 5, 5, 5 Okay Kita buat line eh Sini X Sini Y So saya buat Dia ada X ada negatif 5 kan So saya bayangkan sini negatif 5 Sini 5 Sini 5 Kalau dalam exam letak betul-betul lah 1, 2, 3, 4, 5 ni saya just tunjuk Sebab dia banyak 5 kan So saya main dengan 5 je lah <laughs> So untuk yang ni Untuk Y sama dengan X tambah 5 Kita akan lukis First dia negatif 5 kosong Oh X dia yang ada negatif 5 Sorry So kat sini negatif 5 So X negatif 5 Y kosong Kat sini And then X kosong Y 5 X kosong Y 5 So kat sini So ni garisan dia Okay So kita akan tulis Y sama dengan X plus 5 And then second X5, Y0 X5, Y0 kat sini Then X0, Y5 X0, Y5 So kat sini So kat sini So kat sini kita tulis Y sama dengan eh, Y sama dengan pula X tambah 5 sama dengan 5 X tambah Y sama dengan 5 So yang ketiga dia bagi X sama dengan 5 So X sama dengan 5 X kat sini 5 kan So dapat straight line terus hmm. So X sama dengan 5 Ok so sekarang Bila dah dapat ketiga-tiga line ni Baru kita tengok Dia punya uh, Syarat condition yang kena satisfy So first, second, third Ok yang ni line X less than 5 right Maksudnya dia lebih kecil Maksudnya Garisan ni adalah garisan dotted Dotted, 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 dotted Macam tu Ok So sekarang kita nak tengok yang satisfy So first Y lebih kecil dari N sama daripada X tambah 5 So ni line dia Mana line dia? X plus 5 yang ni kan So yang ni Lebih kecil Kalau lebih kecil adalah bawah lah Ok so first kita tahu dah Dia punya lorekan adalah di bahagian bawah dia kena satisfy tiga-tiga tau Ok so ni cara saya tanda eh Saya tunjuk And then first uh, Second X plus Y Lebih besar atau sama dengan lima Yang ni garisan dia Jadi dia kata lebih besar Ni garisan dia Ni lebih kecil Ni lebih besar So atas ni Ok yang ni saya tak tanda Sebab dia tak Lepas uh, syarat yang pertama tadi Syarat yang pertama lebih kecil So yang ni tak lepas So yang second Yang ni je saya lorekkan Saya so, ni saya tak lorekkan dah Okay and then yang ketiga X lebih kecil dari 5 Yang ni X equal to 5 Kalau lebih kecil ni lebih besar Ni lebih kecil So kat sini hmm. So yang ni saya dah tak lorekkan Lebih kecil ni Sebab yang ni dia tak satisfy tadi Dia lebih besar hmm, Dia kena tengok yang mana yang bersangkutan Berkait tiga-tiga ni So sini kawasan dia So yang ni R Okay So sampai situ sahaja hmm, Yang ni yang paling basic Esok baru kita nak belajar macam mana Nak translatekan ayat-ayat yang dia bagi So yang ni kita dah dapat kan Esok kita sendiri yang kena translate dari ayat tu Untuk membentuk equation ni Okay So sampai situ sahaja InsyaAllah esok jumpa lagi Okay Assalamualaikum Hai